ക്ലാസ് നയൻ കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ടേം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്ര പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സൂട്ടബിളി നോബിൾ ഗ്യാസസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എലമെൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ലാന്തനോയിഡ്സ് ലാന്തനോയിഡ്സ് കെപ്റ്റസ് സെപ്പറേറ്റ് റോ ബിലോ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന് താഴെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നോൺ എസ് റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് നോൺ എസ് റയർ എർത്ത്സ് ഇനി ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളതാണ് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഗീവ്സ് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിങ്ക് പീസസ് സിങ്ക് പൗഡർ ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആർ ഗിവൺ റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ Write the por- a question. Write the procedure of an experiment to prove that the rate of a chemical reaction increases if solid substances are used in powdered form. Powdered form will use the reaction rate to increase the amount of water. That is the reason why it is used the procedure. Write the procedure of an experiment to prove that. അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻസർ ടേക്ക് ഈക്വൽ വോളിംസ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ വിത്ത് സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ സെയിം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എടുക്കുക ആറ്റ് ടു എം ജി സിങ്ക് പീസസ് ഇൻ വൺ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇൻ അനദർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടു എം ജി സിങ്ക് പൗഡർ ഇൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സിങ്ക് പീസസ് ഇടാം ടു എം ജി തന്നെ അതേ വെയിറ്റിൽ തന്നെ സിങ്ക് പൗഡർ മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലിടാം ഒബ്സേർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പൗഡർ സിങ്ക് പൗഡർ ഉള്ളതിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ദ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പൗഡേഡ് ഫോം പൗഡേഡ് ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് വെൻ ദ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് ആർ ആഡഡ് ഇൻ പൗഡേഡ് ഫോം ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിച്ച് കോസസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൗഡേഡ് ഫോമിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് നടക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഓക്സിജൻ യൂഷ്വലി ഷോസ് ദ വാലൻസി ടു വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓക്സിജൻ സാധാരണയായിട്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസി കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു സിക്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ടു സിക്സ് ഉള്ളു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ്ലി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്ൻ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ യൂഷ്വലി ഷോസ് വാലൻസി ടു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ദ ഓ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് യൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം എൻ എ ടു ഒ എൻ എ പ്ലസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സോഡിയം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ എ ടു ഒ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എഴുതാൻ കാരണം പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് 
ഓ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് റെയിൻ കോഴ്സസ് മെനി എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ആസിഡ് റെയിൻ ഈസ് ഫോംഡ് ആസിഡ് റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ദ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നും തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും എയറിൽ മിക്സ് ആവും വിച്ച് ഡിസോൾവ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ റെയിൻ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് എനി വൺ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കോസ്ഡ് ബൈ ആസിഡ് റെയിൻ റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി സീവിയർ ആസിഡ് റെയിൻ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ഗ്രീനറി ആൻഡ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ കോസസ് ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് കോറൽസ് വിത്തൗട്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് പ്ലാന്റ്സ് കാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദർ ഫുഡ് ബൈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈ ആസിഡ് റെയിൻ കാരണം ആ ഗ്രീനറി നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ വാട്ടറിൽ ആസിഡിക് നേച്ചർ ആയ കാരണം കൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങളും മത്സ്യ സമ്പത്തുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് മൂലം ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഇനോഫ്തിലിൻ ആർ ആഡഡ് ദെൻ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ആഡഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഷേക്കിംഗ് ദ ബീക്കർ ഒരു ബീക്കറിൽ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലി ഇരുപത് എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുക്കുക അതിൽ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തിലിൻ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബ്യൂററ്റിൽ എടുത്തിട്ട് അത് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പായിട്ട് സ്ലോലി സ്ലോലി ഈ ബീ ഫ്ലാ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക ബീക്കർ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ടേൺ ഇൻ ടു പിങ്ക് കളർ വെൻ ഫിൻ ഓഫ് ദി ഡിൻ ഈസ് ആഡഡ് വിച്ച് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിയർ പിങ്ക് വരണമെങ്കിൽ അത് ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ് എച്ച് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ കേട്ടോ ബി അസ് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ആഡഡ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പിങ്ക് കളർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഡിക്രീസസ് ഇപ്പോൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എച്ച് സി എൽ കുറേ ശേ കുറേ ശേഷമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിങ്ക് കളർ ഇല്ലാണ്ടാവും ഫേഡായിട്ട് അവസാനം ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ റിയാക്സ് വിത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടു ഫോം ന്യൂട്രൽ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബേസ് ഡിക്രീസസ് ബേസിൻ്റെ ആൽക്കലിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 പിങ്ക് കളർ ഡിസപ്പിയർ ആവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് നിയർ ആയിട്ട് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് ഹിയർ ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എൻ എ ഒ എച്ചും പ്ലസ് എച്ച് സി എലും റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ എ സി എലും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു ബോർ മോഡൽ ഓഫ് സം എലമെൻസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഇലിസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിയർ വി സി ദാറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇൻക്രീസസ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് പോകുന്തോറും അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഹൗ ഡസ് ദ അയണൈസേഷൻ എനർജി വേരി വെൻ വി മൂവ് ഡൗൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്തോറും എങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അസ് ബി മൂവ് ഡൗൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം കൂടുന്നു അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൺ മലൻസ്
സെയിം പീരീഡ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി അയനൈസേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഗീവ് റീസൺ ആസ് ബി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എലോങ് എ പീരീഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഡിക്രീസസ് പീരീഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം കുറയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് അയണൈസേഷൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടും അപ്പോൾ ക്ലോറിനിൽ ക്ലോറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി വരുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഹീറ്റഡ് ദൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആർ ആഡ് ടു ബോത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് രണ്ട് ഒരു സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണം രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും അതിൽ ഒരെണ്ണം ചൂടാക്കണം ഹീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയാലും ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ഫോം ഫാസ്റ്റർ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലവണങ്ങൾ പ്ര പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് ഹീറ്റഡ് ആൻസർ ഹീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഏതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഹിയർ സൾഫറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി എന്താണ് റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കാരണം റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ത്രിഷോൾഡ് എനർജി ത്രിഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എക്യൂർഡ് ത്രിഷോൾഡ് എനർജി ഇൻക്രീസസ് വിച്ച് കോസസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷ്യൻസ് കൊളീഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിമുട്ടുക ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് സം ഐസോട്ടോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ തേർട്ടീൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ ഐസോട്ടോപ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസിൻ്റെ ഫോസിൽസ് കാണുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടത് ദ നമ്പർ ഓഫ് വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദ വേരിയസ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഈ ഐസോട്ടോപ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ കാരണം നമ്പർ ന്യൂട്രോണിലുള്ള ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറും പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസമാവണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഐസോട്ടോപ്സ് ഇപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്ന് വരുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് വൺ യൂസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഐഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് യൂറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഐഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൽമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്യൂമർ യൂറേനിയൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യൂസ്ഡ് എസ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ആറ്റോമിക് റിയാക്ട് റിയാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ആറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് യൂറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മാച്ചിങ് നെയിം ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോംഡ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻറ്റ് ഷോയിങ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡോബറിനർ ഇനി ഗേവ് സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ബൈ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫൈഡ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലാവോസിയർ വെൻ നാലാമത്തെ വെൻ അറേഞ്ച് ദ നോൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ ആറ്റോമിക് മാസ് ഫോൺ ദാറ്റ് വേ എവ്രി എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആകെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ